ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാജൂസ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്യാരമൽ പുഡിങ് കേക്ക് ആണ് പുഡിങ്ങിന്റെയും കേക്കിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാരമൽ പുഡിങ് കേക്കിനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മെൽറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഹൈയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ ഷുഗർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്കും സിമ്മിലേക്കും കീപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഷുഗർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഷുഗർ ഇതുണ്ടോ മെൽറ്റായി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ കൈയടക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗർ നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രൗണിഷ് കളറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് എം എൽ ചൂടുവെള്ളം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് ചൂടുവെള്ളം ഞാൻ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇതിന് ഞാനൊരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ നന്നായിട്ട് ഈ ടിന്നെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം എല്ലായിടത്തെയും ഈ മിശ്രിതം ഒരുപോലെ ഒരേ ലെവലിൽ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ചൂടോട് കൂടി ഒഴിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാരമൽ കസ്റ്റഡ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ നാല് മുട്ട അറുപത് ഗ്രാം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് മുട്ട ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്കോ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടിത്തവി ഉണ്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അറുപത് ഗ്രാം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അല്പം അല്പമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഷുഗർ എടുക്കരുത് കാസ്ട്രോ ഷുഗറും ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഷുഗറിൻ്റെയും മെഷർമെൻ്റ് രണ്ടും രണ്ടാണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര തന്നെ എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ പാല് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ടയും പാലും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഡാർക്ക് വാനില ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ലൈറ്റ് വാനില എസൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഈ ഒരു മിക്സറ് നമുക്ക് നല്ലൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം ചായയുടെ അരിപ്പയായാലും മതി നന്നായിട്ട് കാരണം നമുക്കതിൻ്റെ ഫൈനായിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡാണ് ആവശ്യം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക കണ്ടോ ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഇതിലേക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം മൈദ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മുപ്പത് എം എൽ പാല് മുപ്പത് എം എൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയും കൂടെ വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു ടംബ്രലിൽ ചെറു ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിലേക്ക് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ചൂടുവെള്ളം വെക്കുന്നത് മുട്ട പെട്ടെന്ന് ബീറ്റായി കിട്ടാനായിട്ടാണ് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അല്പം അല്പമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ മൈദാമാവ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള മൈദാമാവ് നന്നായിട്ട് സീവ് ചെയ്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മുട്ടയുടെ നമ്മളിപ്പോൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് വട്ടം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മൈദാമാവ് അല്പം അല്പമായിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് റഫായിട്ട് ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യരുത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പൊങ്ങി വന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പൊങ്ങി വന്ന മുട്ട താഴ്ന്നു പോകാതിരിക്കും താഴ്ന്നു പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ രീതിക്ക് വേണം നമ്മുടെ മൈദാമാവ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കണ്ടോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുപ്പത് എം എൽ പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ
ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഉണ്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ വളരെ സാവകാശം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ബാറ്റർ ആ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ പൊങ്ങിക്കിടക്കും എന്നിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മാൾവശം നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നതിനാൽ നമ്മൾ പോലെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റീമിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും അതിൽ വിഴാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേണം ഒരു സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നതിലേക്കായി അതായത് വൺ അവർ നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ബാക്കിയുള്ള ടൈം മുഴുവനും ലോ ഫ്ലെയിമിലും വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വൺ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റീമർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്യാരമൽ പുഡിങ് കേക്ക് റെഡിയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റീമറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പാന് മാറ്റാം കേക്ക് ടിന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം വേപ്പർ ഒക്കെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വീണിട്ടുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരമൽ പുഡിങ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആണ് ഇത് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ റാപ്പർ വെച്ച് റാപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ക്ലീൻ റാപ്പർ വെച്ച് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജിലൊരു ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാരമൽ പുഡിങ് കേക്ക് നമുക്ക് ആ റാപ്പർ മാറ്റിയിട്ട് നോക്കാം നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കത്തി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഓട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ടിന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മാൾഭാഗം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആ നമ്മുടെ കാരമൽ പുഡിങ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാരമൽ പുഡിങ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാകും ഈ ഒരു ഡിഷ് ഒരു ലെയർ കേക്കും മുകളിലത്തെ ഒരു ലെയർ പുഡിങ്ങുമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കണ്ടോ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട് എന്ത് സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വളരെ യമ്മി ആയിട്ടുള്ളതാണ് കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ ഈ ഡിഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോഴേ അറിയാവൂ പറയുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് ഓവനിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവനിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വൺ അവറിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാരമൽ പുഡിങ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് മാജുസ് ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു